இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சியடையேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார் நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்
அந்த மந்தைகளை பராமரிப்பு உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது எங்களுடைய நாடுகளிலே இந்த மந்தைகளை காலையிலே பட்டியிலிருந்து வெளியிலே கொண்டு போய் மாலையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவார்கள் அதனால் இந்த யூத நாட்டிலே தங்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இந்த மந்தைகளோடு மாதக்கணக்காக இந்த மேய்ப்பர்கள் செல்லுவார்கள் அதற்குரிய காரணம் பசும் புல்லை கொடுக்க வேண்டும் தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும் அந்த பேசிக் நீட்ஸ் அடிப்படை தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும் எங்கே பசும்புல் இருக்குதோ அந்த இடத்தை தேடி சென்று அந்த மந்தைகளை அவன் பராமரிக்கின்ற ஒரு மேய்ப்பனாக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அமர்ந்த தண்ணீர் ஓடுகின்ற தண்ணீர் குடிக்கின்ற ஜீவனுள்ள தண்ணீரை அவர் கொடுக்கின்றவராக இருக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் இந்த பராமரிக்கின்ற மேய்ப்பன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய கடவுள் எங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் எங்களுடைய பேசிக் நீட்ஸ் எங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை எமக்கு தருகின்றவர் நாம் இந்த இலங்கையில் இருந்திருக்கலாம் நாங்கள் இந்த கனடா தேசத்திலே இருந்திருக்கலாம் நாங்கள் தனிமையிலே இருந்திருக்கலாம் வேலை இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பலவிதமான அனுபவங்களுக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து வந்த போது அவற்றை திரும்பி பார்க்கிறோம் எங்களுடைய கடவுள் எங்களை பராமரிக்கின்றவராக இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்குரிய எல்லாவற்றையும் தருகின்ற ஒரு அடிப்படை தேவைகளை சந்திக்கின்ற இறைவனாக ஒரு மேய்ப்பனாக நாங்கள் இந்த இயேசுவை எங்களுடைய கடவுளை பார்க்கிறோம் அவை பராமரிக்கின்ற கடவுள் ரெண்டாவதாக எங்களை பாதுகாக்கின்றவர் அவர் எங்களை பாதுகாக்கின்றவர் உங்களை தெரியும் அங்கே நூறு ஆடுகள் மேய்த்து கொண்டு போகின்ற பொழுது ஒரு ஆடு காணாமல் போய்விட்டது அவை தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆடுகள் இருக்கிறது அது போதும் என்று அந்த மேய்ப்பன் உட்கார்ந்து விடவில்லை அந்த தொலைந்த ஆட்டை தேடி அலைகிறான் அந்த காடு மேடுகள் எல்லாம் மலையோரம் எல்லாம் அலைகின்றான் அந்த ஆடு தன்னுடைய மந்தைகளை விட்டு தனியாக போய் அங்கே இடர்களுக்குள்ளே மாடி காயப்பட்டு இருந்தால் அதை எடுத்து எண்ணெய் தடவி தன்னுடைய தோளிலே போட்டு தடவி கொண்டு வருகின்றான் எங்களுடைய கடவுள் எங்களை பாதுகாக்கின்றவர் எங்கள் ஆத்மாவை தேர்க்கின்றவர் எங்கள் உடலுக்கு தேவையான உணவை மாத்திரம் தருகின்றவர் இல்லை எங்கள் ஆத்மாவை எங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வையும் அவர் சந்திக்கின்ற கடவுள் என்பதை ரெண்டாவதாக நாங்கள் பார்க்குறோம் எங்களுடைய ஆன்மீகம் நாங்கள் தொலைந்து போய் நாங்கள் கடவுளுடைய சமூகத்தை விட்டு நாங்கள் வெளியிலே போய் நாங்கள் பிளனற்று தோற்று போய் இருக்கின்ற வேலையெல்லாம் எங்களை மகனே மகளே என்று அரவணைத்து எண்ணெய் தடவி எங்களை பாதுகாக்கின்ற கடவுள் எங்களுடைய ஆன்மீக தாகத்தையும் தீர்க்கின்ற கடவுளாக பார்க்குறோம் அவை எங்களுடைய கடவுள் எங்களுடைய மேய்ப்பன் எங்களை பராமரிப்பவர் எங்களை பாதுகாக்கின்றவர் மூன்றாவதாக எங்கள் பயன்களை நீக்குகின்றவர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மந்தைகளை மேய்க்கின்ற பொழுது எமது நாட்டிலே மீப்பனானவர் பின்னே போவார் எப்பொழுதும் முன்னே போக மாட்டார் ஆனால் ஜூத நாட்டிலே எப்பொழுதும் மீப்பன் முன்னே போவான் அந்த மீப்பனுடைய கரத்திலே ரெண்டு பொருட்கள் இருக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் ஒரு தடி இருக்கும் கோலினாலே அந்த இலை குலைகளை பறித்து அந்த பந்தைகளுக்கு கொடுப்பார் அந்த தடியினாலே காட்டு மிருகங்கள் பயங்கர ஜந்துக்கள் வருகின்ற பொழுது அவற்றை அடித்து விரட்டுவான் அவையை பயம் நீக்குகின்றவர் அவர்கள் நல்ல பசும் புல்லை தேடி போகின்ற பொழுது ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையிலே மரண இருள் டோட்டல் டார்க்னஸ் என்று சொல்லுவார்கள் மரணம் இருள் நிறைந்த அந்த இடத்திலே அதை கடந்து போக வேண்டும் அந்த மரண இருளுக்குள்ளே கடக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக ஒரு பயம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பயத்துக்கு மேலாக தேவரின் இதனோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் தேற்றும் அந்த பயத்தை கடக்கின்ற பொழுது அந்த பயத்துக்கு முன்னாலே எங்களுடைய மேய்ப்பன் இருக்கிறான் தன்னுடைய மேய்ப்பன் மந்தைகளுக்காக தன்னுடைய தன்னுடைய உயிரியே கொடுப்பான் என்று நாங்கள் திருமறையை வாசிக்கிறோம் அவைதான் இங்கே எங்களுடைய கடவுள் யார் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு மேய்ப்பராக எங்களுடைய வாழ்வை வழிநடத்துகின்றவராக எங்கள் பாதைகளை செவ்வ பண்ணுகிறவராக எங்கள் உலகத்திலே எங்களுடைய பாடி மைண்ட் ஸ்பிரிட் எங்களுடைய ஆவி ஆன்மா எங்களுடைய ஆவிக்குரிய எல்லா வாழ்விலும் அவர் எங்களை வழிநடத்துகின்ற கடவுளாக இருக்கிறார் கோலினாலும் தடியினாலும் எங்களை தேற்றுகின்றார் அன்பான கிரிசவ மக்களே இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற பொழுது நாம் தனிமையாக இல்லை நாங்கள் அனாதைகளாக இல்லை நாம் யாராலும் கைவிட்டவர்களாக இல்லை எங்களுடைய அனுபவம் இந்த சங்கீதக்காரன் போடியது போல எங்களுடைய மேய்ப்பர் எங்களுக்கு முன்னே எங்களை பராமரிக்கின்றவராக இருக்கின்றார் எங்களை பாதுகாக்கின்றவராக இருக்கிறார் எங்களுடைய பயங்களை நீக்குகின்றவராக இருக்கிறார் அந்த அனுபவத்தோடு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர கடவுளங்களை அன்போடு அழைக்கின்றார் எங்களுக்கு முன்னாலே வாழ்ந்த 
பல பக்தர்கள் பல கிறிஸ்தவ தலைவர்களை பார்க்கின்ற பொழுது சாது சுந்தர சிங்கின் வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற பொழுது ஜோன் வேஸ்லி ஐயருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் எல்லோரும் அந்த மேய்ப்பனை நம்பினவர்களாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்படைத்து முழுமையாக தோல்வியிலும் வெற்றியிலும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள் ஆகவே இந்த இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் நமக்கு தருகின்ற ஒரு பெரிய செய்தி கத்தர் எங்கள் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் அவர் மேய்ப்பராக இருந்து இரவும் பகலும் எங்களோடு வாழுகின்றார் எங்களை விட்டு அவர் தனியாக போவதில்லை எங்களை பராமரிக்கின்றார் எங்களுக்கு பசும் புல்லை தருகின்றார் அமர்ந்த நீர்களன்றையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் எங்களோடு முழு கன்சர்ன் எடுத்து எங்களுடைய பர்சனல் கேரிங்கிலே எங்களை பார்க்கின்ற மேய்ப்பராக இருக்கிறார் எங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார் தனிமையிலே நாங்கள் உடைந்து போய் சிறந்து போய் இருக்கின்ற பொழுதெல்லாம் அவர் எங்களை பாதுகாக்கின்றார் ரெண்டாவதாக அவர் எங்களை பாதுகாக்கின்றவர் மாத்திரமல்ல எங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வையும் எமக்கு பிளப்படுத்துகிறார் இப்படியான கத்தர் எங்களோடு இருக்கின்ற பொழுது பராமரிக்கின்ற கடவுள் பாதுகாக்கின்ற கடவுள் பயன் நீக்குகின்ற கடவுள் எங்களோடு இருக்கின்ற பொழுது நாம் நீடித்த நாட்களாக கத்தருடைய வீட்டிலே நிலைத்திருப்போம் இந்த சங்கீதத்தை அருமையானவர்களை தாவீது பாடுகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு டெஸ்டிமணியாக ஒரு சாட்சியாக எல்லோருக்கும் முன்னாலே சத்துராதிகளையும் வரவழைத்து அவர்கள் மேலே எண்ணுகளை தடவி என்னுடைய கடவுள் யார் என்று ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் செய்து அங்கே வந்தவர்களுக்கு எண்ணியாலே அபிஷேகம் பண்ணி ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருவையும் என்னுடைய வாழ்க்கை தொடரும் என்று ஒரு அழகான அடிப்படை நம்பிக்கை உள்ள அஸ்திவாரம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை காட்டின ஒரு மேய்ப்பனை நாங்கள் இன்று இந்த நாளிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டோம் நாங்கள் இந்த நாளிலே கத்தர் எங்களுடைய மேய்ப்பராக இருக்கிறார் என்ற அந்த உண்மையை எங்களுடைய வாழ்வின் அனுபவமாக நாங்கள் பெற்று கடவுளோடு நாங்கள் எங்களுடைய பயணத்தை ஒரு புனித பயணமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைய கடவுள் அமைய எங்கள் எல்லோருக்கும் நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தருவாராக ஆமேன்